ഹായ് ഡിയേഴ്സ് അസ്സലാമു അലൈക്കും വെൽക്കം ടു ഷംനാസ് കിച്ചൺ ഇന്നൊരു സ്പെഷ്യൽ കടായിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് ചിക്കൻ കടായിയൊക്കെ പോലെ ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ കടായിയാണ് ഇന്ന് റെഡിയാക്കുന്നത് വളരെ അധികം സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കടായിയാണ് കേട്ടോ ഇത് യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു കടായി അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് ഞാനിന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചക്കക്കുരുവാണ് അപ്പോൾ ചക്കക്കുരു വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ കടായിനേക്കാളും ടേസ്റ്റിലുള്ള ഒരു കടായിയാണ് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ചക്കക്കുരുവൊക്കെ ഒന്ന് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്കക്കുരു ക്ലീൻ ആക്കി എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ബ്രൗൺ കളർ കളയണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഈ പുറമേയുള്ള കട്ടിയുള്ള തൊലി മാത്രം കളഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ കടായിക്കായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിലാണ് ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ സാധാ കറിക്കൊക്കെ നീളത്തിലല്ലേ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ കടായിക്കായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ മൊത്തം ചക്കക്കുരും ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ മൊത്തം കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഈ ചക്കക്കുരുവിൽ ഒരുപാട് പോഷക ഗുണങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഹെൽത്തി ന്യൂട്രിഷൻ ഫുഡാണിത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ അതാ മൊത്തം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് തന്നെ വാഷ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ ഈ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ചക്കക്കുരു കടായി റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നത് എൻ്റെ ഉമ്മയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് പണികൾ തീരും ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ സ്ലോവിലൊന്നും ആയിരിക്കില്ല പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് എല്ലാം കഴിയും ഇപ്പം ചക്കൻ്റെ ഒക്കെ സീസൺ ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ കൂടുതലും ചക്കൻ്റെ വിഭവങ്ങൾ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്ലീൻ ആക്കി എടുത്ത ചക്കക്കുരു ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നമ്മൾ കടായിക്ക് വേവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാ ഇത് ആദ്യം തന്നെ ഒരു കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പുപൊടിയും ചേർത്തിട്ട് ഒരു ഒന്നര ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓവറായിട്ട് കുക്കായി പോകാണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ അത് സ്റ്റവിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ കടായി റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു പാത്രം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും ചതച്ചതാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് പിന്നെ അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള സവാളയും പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നാക്കി തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പം എപ്പോഴും ചെയ്യുന്ന പോലെ സവാള പെട്ടെന്ന് വയന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പുപൊടിയും ചേർത്തെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവാള അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് വയന്ന് വന്നാൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള തക്കാളി ഇതിലേക്ക് ചേർത്തെടുക്കാം അപ്പോൾ തക്കാളി ചേർത്തെടുത്തിട്ട് നന്നാക്കി തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഈ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ തക്കാളി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഈ ടൈം ആയപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ കുക്കറ് ഒരു രണ്ട് വിസിലൊക്കെ വന്ന് അത്യാവശ്യം പാകമായിട്ടുള്ള വേവായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒടഞ്ഞു പോകരുത് കേട്ടോ നല്ല പാകം കറക്റ്റ് വേവായിട്ട് വരണം ഇപ്പോൾ ആ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരുഞ്ചീരക പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നാക്കി തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കടായി എന്ന് പറയുന്നത് ചോറിനും ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ ഒരുപോലെ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കടായിയാണ് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതാ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇതാ നമ്മുടെ കടായിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചക്കക്കുരുവിലും ഉള്ളിയിലൊക്കെ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കി നമ്മൾ ചേരുവകയ്ക്കുള്ള ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ടൊമാറ്റോ സോസ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കടായിലേക്കൊക്കെ ചേർക്കുന്ന ടൊമാറ്റോ സോസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഈ സോസും കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നാക്കി തന്നെ മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല പൗഡറാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പട്ടയും ഗ്രാമ്പു ഏലയ്ക്ക എല്ലാം കൂടെ കൂടെ പിടിക്കൂലേ അതാണ് അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് എന്നിട്ട് നന്നാക്കി തന്നെ മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്ത ചക്കക്കുരു ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് എടുത്തിട്ട് ഈ മസാലയും ചക്കക്കുരു എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ മസാല എല്ലാ ഭാഗത്തും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി